सहज नहीं है सरल नहीं है देर आर नो फ्लाइट गोइंग टू जम्बुद्वीप और यहाँ से कोई जम्मू द्वीप के लिए वायुयान भी नहीं है नो बडी इज गोइंग ऑन फ्यूग्रमेज जम्बुद्वीप और जम्मू द्वीप की इस्कॉन की यात्रा भी नहीं निकलती बिकॉज दिस इज कैल युग क्योंकि ये कल युग है बट इन अदर युग पीपल वुड गो टू दिस प्लेस लेकिन पहले के युगों में लोग अलग अलग द्वीपों पर जम्मू द्वीप पे जाते थे महाराज परीक्षित वॉन्स टू हियर इन डी थे डी थे और महाराज परीक्षित जम्बू द्वीप के बारे में विस्तृत वर्णन जानना चाहते हैं ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ हाउ दिस प्लेस हाउ इट एग्जिस्ट ने तो ये जो जम्बू द्वीप है उसकी स्थिति कैसी है उसमें क्या विविधता है इसकी उत्सुकता और जानकारी परीक्षित महाराज को चाहिए so probably it explains how in the gayatri mantra and brahma gayatri bu mandala is mentioned there shri prabhupada ji batate jaise gay brahma gayatri mantra mein bhur lok ka varnan aata hai bu mandala is one of the planetary it's jambu dweep is situated in bu mandala aur ye jo jambu dweep hai wo bhu mandal mein sthit hai and in jambu dweep you get meru mountain और जम्बू द्वीप में हमें मेरू पर्वत का वर्णन मिलता है और ये जो मेरू पर्वत है शुद्ध सोने का बना हुआ है हम महाभारत में सुनते हैं अर्जुन जो थे वो राजसुई यज्ञ के लिए जो धन की आवश्यकता थी उसके लिए मेरू पर्वत पे जाके सोना लेके आए थे conqueror of well trained that he could go and bring the gold from there aur iske liye arjun ka ek naam hua dhananjay jo dhan ke upar vijay paaye kyunki meru parvat pe jaake wo sona leke aaye the so we have to understand within the universe there are different planetary systems bu buvar buvar loka and then swarg swarga loka the heavenly planet तो हमें ये जानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोगों का वर्णन है जैसे भूर लोग भोर लोग और स्वर्ग लोग और फिर स्वर्ग लोग के ऊपर भी तीन और विशेष स्थिति है जो है महर लोग जनो लोग तपोलोक और सत्य लोक दूनिवर्स इज द प्लानट ऑफ लॉर्ड ब्रह्म सत्य लोक और सबसे ऊंचे स्थिति पे ब्रह्मा जी का सत्यलोक विराजमान है लेकिन महाराज परीक्षित जो है भूमंडल के बारे में जानना चाहते हैं और उसमें भी जम्बू द्वीप के बारे में वर्णन चाहते हैं बिफोर सुखदेव गोस्वामी स्पोक श्रीमद भागवतम तो प्रभुपा जी तात्पर्य बताते हैं कि ये जो पूरे ब्रह्मांड का भूगोल है वो सुखदेव गोस्वामी से भी हजारों हजारों साल पहले भी पता था सो सुखदेव गोस्वामी हैड हर्ड अबाउट इट फ्रॉम अदर फ्रॉम अदर ग्रेट सेजेस इन द पास्ट तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत का श्रवण बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूर्व में किया था सो व्हेन महाराज परीक्षित इज आस्किंग हिम अबाउट इट देन सुखदेव गोस्वामी इज एबल टू स्पीक व्हाट ही हैड फ्रॉम अदर पीपल और जब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो शुक्रदेव गोस्वामी ने जो अपने पूर्वाचार्यों से भागवत में ये सुना था उसका वर्णन वो आरंभ करते हैं well, और फिर ये जम्बू द्वीप का वर्णन आता कहाँ से कि जिसने जम्बू द्वीप को बनाया है उससे ही उसका वर्णन आता है Just like here, you have a building, you have a building here, and if you have any problems with with maybe the wiring or the water system. you may want to consult the architect the person who designed the building to jaise agar yahan pe aap building bana rahe ho to aapke building mein koi samasya hoti hai water supply ho ya electricity ho to usse uske liye aapko jankari milegi architect se kyunki architect ne pura designing kiya hai we want to know about this place and the person who designed it he knows each and every nook and corner of the building kyunki jis vyakti ne us building ka design kiya hai usko building ke har ek pehlu ke bare mein bahut vishud jankari hoti hai other people we just come we just use it we live here we don't think about everything 
हम बाकी के जो लोग होते हैं वो केवल वो बिल्डिंग में जाते हैं रहते हैं उसका यूज करते हैं लेकिन उनको कोई डिटेल ज्ञान नहीं होता उसके बारे में बट द पर्सन हु बिल्ट इट ही न्यू अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द बिल्डिंग लेकिन जिसने उस बिल्डिंग को बनाया है उसको इस बिल्डिंग का पूरा ज्ञान होता है इन द सेम वे द नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स इज आल्सो देयर तो इसीलिए ये ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो भी उपलब्ध है हमारे साथ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स यू हैव टू हियर अबाउट इट फ्रॉम द क्रिएटर अगर हमें इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके जो निर्माता है उनके मुख से इसको सुनना चाहिए हमें देयर आर मेनी रीजंस ऑन दिस प्लेनेट ऑन दिस प्लेनेट व्हिच वी डोंट नो अबाउट तो ये पृथ्वी पे भी ऐसे कई सारे जगह है जिसके बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑन द प्लेनेट वेयर nobody will go they they just say, don't go there that you go there we never see you again to aise kuch jagah is prithvi tal pe bhi ki wahan pe koi jaane ki himmat nahi karta kyunki agar koi jata hai to wahan se wapas lot ke aata nahi ho other regions like this and there's a place called the bermuda triangle to aisa ek jagah hai samudra mein jiska naam hai bermuda triangle and sometimes ships big ships or airplanes just suddenly disappear aur aisa कहा जाता है कि वहाँ से जो भी बड़े बड़े जहाज जाते हैं या उसके ऊपर से हवाई जहाज भी उड़ते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं वो कभी प्राप्त नहीं होते बात नो बिदी नो वेवर फाउंड क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि जो भी वहाँ पे गया है वापस कभी आया ही नहीं है वे हैव टू अंडरस्टैंड देर डायमेंशन बियॉन्ड वट वी नो विद आर ग्रॉस मटीरियल बॉडी तो हमें समझना चाहिए कि उनके डायमेंशन जो है हमारे जो स्थूल शरीर है और जो स्थूल बुद्धि है उसके बहुत परे है just like when madhvacharya went to see srila vyasadev to because there was there was so much conflict madhvacharya was preaching uh dwaita philosophy and the you know that time shankaracharya had already established advaita to ye hum hamare vaishnav itihas mein dekhte hain मध्वाचार्य जी ने जब द्वैत सिद्धांतों को स्थापना किया और प्रचार शुरू किया तो उसमें कई सारे मतभेद हुए क्योंकि उसके पहले शंकराचार्य आए थे और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी तो कई सारे लोग मध्वाचार्य से ये तर्क करते थे कि आपने ये कुछ रचना की है ये कोई सत सिद्धांत के ऊपर नहीं है क्योंकि श्रीपद आदि शंकराचार्य इन्होंने ऑलरेडी सिद्धांतों की स्थापना की है तो आप जो है शायद से बहुत गलत हो सकते हो और इसलिए मध्वाचार्य ने सोचा कि सबसे ऊंचे जो अथॉरिटी है हिमालय में व्यासदेव रहते हैं मैं उनको ही खोजूंगा और उनके सामने प्रस्तुत करूंगा सर बिकॉज व्यास देव कम्पाइलर ऑफ द वेदर्स एंड ही कम्पाइल्ड ऑल्सो श्रीमद भागवत वेदांत सूत्र सो कन्फर्म वट यूर प्रीचिंग विद व्यास देव तो इसके लिए मध्वाचार्य ने सोचा कि व्यास देव जी जो इन्होंने वेदों का संकलन किया है वेदांत सूत्र की रचना की है श्रीमद भागवत की रचना की है तो मैं जो भी सिद्धांतों को स्थापना चाहता हूँ उनका कंफर्मेशन मैं व्यास देव जी से ही ले लूँ मध्वाचार्य जब हिमालय में गए तो जो हम सारे मनुष्यों को जगह पता है उसके परे और एक विशेष लोक है जो ये हिमालय में विराजमान है मध्वाचार्य ने बहुत ही जगत को छोड़ के उस जो उच्च लोक है उनमें प्रवेश किया we go to himalayas we go to badrik ashram we only find you know very bare very cold very barren a lot of stone not much vegetation but if you go to the higher regions there's a badrik ashram which is beyond this earthly level which is on the higher plane and is very transcendental and it's all green and lush तो हम लोग जब जाते हैं बद्री बद्री बद्रीनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे हमें केवल ठंडे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा फल फूल झाड़ नहीं है लेकिन मध्वाचार्य जो गए थे वो जो दिव्य बद्री है जहाँ पे व्यासदेव विराजमान है जहाँ पे सब प्रकृति की सुंदरता है और बहुत ही हरा भरा है उस दिव्य बद्री में उन्होंने प्रवेश किया तो शिल व्यास देव जी उस उच्च लोक में दिव्य लोक बद्री में रहते हैं 
and Madhvacharya, because of his tapasya and his purity, he was able to enter into that region and meet with Vyasadeva. And Srila Vyasadeva confirmed that what you're preaching is good, very good, go on, keep preaching this. और व्यासदेव जी कहे कि बहुत सही बात है आप जो सिद्धांत की स्थापना किए जो प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल सही है और जारा करते रहो इस प्रचार को तो मध्वचार्य केम बैक इनटू द ही केम बैक डाउन टू द एथली प्लेन एंड ही वेंट बैक एंड ही कंटिन्यूड हिज प्रीचिंग फिर मध्वचार्य ये उनकी अनुमति लेके फिर से पृथ्वी तल पे आ गए और फिर से अपने प्रचार प्रसार को और जोरों शोरों से शुरू किया सो दिस इज हाउ आवर Parampara comes about. Sometimes the other sampradayas say, you know, your parampara, it's got this weird, you know, it's not continuous because it goes from Srila Vyasadeva to Madhvacharya. बहुत लोग इसके ऊपर आक्षेप उठाते हैं कि आपकी परंपरा जो है वो बिल्कुल गैप है उसमें बहुत सारे और उसमें विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपके परम गुरु व्यासदेव जी हैं उनके शिष्य मध्वाचार्य हुए इसमें बहुत बड़े सालों का अंतर है लेकिन शिला व्यासदेव जी कहते हैं कि वो हमेशा बद्रिकाश्रम में हिमालय में रहते हैं और फिर जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो फिर से वो पृथ्वी तल पे आएंगे और नई सेवा को शुरू करेंगे तो आर परंपरा इज लाइक दैट इज नॉट सो एक्सेप्टेबल बाय अदर पीपल बट वी डोंट वी डोंट केयर अबाउट अदर पीपल वी आर हैप्पी तो हमारी परंपरा जो है ये दिव्य है तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं या जो कुतर की होते हैं वो इन सालों को गिनते हैं और कहते हैं कि आपकी परंपरा ठीक नहीं लेकिन हम उनको मानते नहीं उनको ज्यादा भाव नहीं देते बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्रिएशन वी हैव टू हियर अबाउट इट फ्रॉम अथॉरिटीज तो ये जो सृष्टि का निर्माण है इसके बारे में हमें समझना चाहिए इसको अच्छे से सुनना चाहिए और जो अधिकारी व्यक्ति है उनके श्रीमुख से इसको सुनना चाहिए श्री ल प्रॉपर ऑलवेज गिव द एग्जांपल ही से जस्ट लाइक Child wants to know who is his father, and he can go to all the men. Are you my father? Are you my father? Are you my father? It will be very difficult for the child to find his father. So Shri Prabhupada ji, always used to say that if a child wants to find his father, he can go to all the men. Are you my father? तो क्या वो हर एक इंसान के पास जाएगा हर एक मनुष्य के पास जाएगा कहेगा कि आप मेरे पिता हैं क्या आप मेरे पिता हैं और कितने लोगों को पूछता रहेगा कि मेरे पिता क्या आप हैं बट इफ इट गोस टू द मदर मदर विल इमीडिएटली से दिस दैट्स योर फादर लेकिन वो बच्चा अगर माँ के पास जाता है और पूछता है कि मेरे पिता कौन है तो माँ उसे तुरंत एक सेकंड में बताएगी कि तुम्हारे पिता कौन है इन द सेम वे वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ल्ड वी हैव टू हियर अबाउट इट फ्रॉम द मदर फ्रॉम द वेदर्स इज डिस्क्राइब देयर इन दैट वेदिक नॉलेज कम्स फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं अगर इसका ज्ञान हमें चाहिए तो इसके इसका पूरा ज्ञान जो है वेद माता है वेद माता हमें देती है और वो बताती है कि ये सारा सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं सुप्रीम लॉर्ड तो जैसे श्रीमद भागवत के प्रथम श्लोक में आता है कि ये जो वैदिक ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने स्फुरित किया तो ऑल ऑफ दिस नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स इज coming from the vedic knowledge to ye sara jo brahmand aa raha hai aur iska jo gyan hai wo sara vedik gyan se hame prapt hota hai of course for materialistic people like scientists and empirical scientists is very difficult for them to accept lekin ye bhautikwadi jo vaigyanik hote hai jo pseudo vaidyanik vaigyanik ke matlab jo koi adhikrut vaigyanik nahi hai उनको ये इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ क्रिएशन और वो प्रयास करते हैं सृष्टि का निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई जस्ट लाइक दर्स वैर्स इन ब्रह्म समिता यक्षाक्षरेश सविता सकला ग्रहानम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेज यश्या डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड तो ब्रह्म संहिता की ये श्लोक में जो वर्णन आता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो पालन पोषण करने वाला सूर्य है 
उस सूर्य की सृष्टि जो है और उसकी जो शक्ति है गीता में क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा वो आती है और उनके आज्ञा के अनुसार वो कार्य करता है अंडर द डायरेक्शन अंडर द अथॉरिटी ऑफ गोविंदा द सन इज माउंटिंग द व्हील ऑफ टाइम द काला चक्र भगवान श्री गोविंद के के आज्ञा के अनुसार और उनके भय के कारण ही ये सूर्य जो है वो काल चक्र को घुमाते रहते हैं राइट वी नो फ्रॉम श्रीमद् भागवतम आई योर हरति बाय पुम्सम लाइक दैट एज द सन राइजेस एंड सेट्स ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज रिड्यूस श्रीमद् भागवत के इतिहास करने में श्लोक आता है कि सूर्य देव जब उनका उदय होता है अस्त होता है तो हर एक के जीवन का समय वो छीन लेते हैं राइट एवरी डे अनदर डे आवर लाइफ इज लेस और एक एक दिन करके वो हमारे जीवन में समय को निकाल के लेते जाते हैं तो द सन समटाइम्स पीपल मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट दे थिंक बिकॉज द सन इज द सोर्स ऑफ हीट दैट इट इज द कॉज ऑफ क्रिएशन तो ये जो भौतिकवादी साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं क्योंकि सूर्य जो है उनके शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है पालन होता है तो वो मानते हैं कि सूर्य के द्वारा सब कुछ हो रहा है यू हीट समथिंग and then they think life and germs and different bacteria they begin to come about to ye jo vaigyanik kehte hai ki jaise ab agar pani ko ubaloge ya koi padarth ko ubaloge to usme kai sare bacteria aur jeevon ki nirmiti hoti hai so they say because of the sun the sun is the original source of life in the universe to isliye ye tatha kathit vaigyanik kehte hai kyunki surya ke dwara pura brahman jo hai uski jeev srushti hoti hai but in in the purport to the brahma samhita given by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada he explains to us that the sun simply moves it's simply a spherical planet moving under the authority of the supreme personality of god hai lekin hamare shri bhakti siddhant kehte hain apne tatparyo mein brahma samhita ke ki ye surya jo hai ye keval ek golak hai agni ka golak hai aur bhagwan ke aagya ke anusar hi krishna ke anusar hi wo brahman karta hai aur karya karta hai the sun is not independent it has no independence it simply matter surya jo hai koi swatantra nahi hai aur wo keval ek sthul padarth hai and that matter is moving under the direction of the supreme control aur ye jo surya lok hai wo bhagwan shri krishna ke aagya ke anusar hi bhraman karta hai because everything comes from the supreme lord kyunki sab kuch jo aata hai wo keval param purushottam bhagwan se aata hai so this whole universe is all the creation of the lord aur iske liye ye puri srishti jo hai ye keval shri krishna ka hi srishti hai and as we cannot know everything about the lord because the lord is so unlimited it's very difficult for us to understand everything about this creation kyunki bhagwan krishna khud anant hai aur unke bare mein janna asambhav hai usi prakar se unki jo srushti hai wo bhi anant hai uske bare mein puri jankari prapt karna bhi asambhav hai we see the scientists study and they're coming up with more and more research more and more information तो हम देखते हैं कि ये वैज्ञानिक जो है वो बहुत रिसर्च करते हैं अध्ययन करते हैं कई सालों तक और और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती रहती है हर बार उनको इन द बिगिनिंग दे वर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एज कर्पासोस दे हैड द कर्पास्कुलर थ्योरी तो पहले के शुरुआत में उन्होंने पर्क्यूस्कुलर थ्योरी की शुरुआत की थी कि सब सृष्टि उससे होती है एंड देन लेटर ऑन इट बिकेम द वेव थ्योरी उसके बाद में जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं ये वेव थ्योरी से सब निर्माण होता है एंड देन इट बिकेम द क्वांटम थ्योरी और उसके बाद में और रिसर्च किया और फिर बताया कि क्वांटम थ्योरी से सब कुछ आता है एंड देयर स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड और फिर और ये प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि का प्रकृति या स्वभाव क्या है अभी तक उसके ऊपर चल रहा है काम एंड देयर स्पेंडिंग फॉर्च्यून एंड सो मेनी ग्रेट साइंटिस्ट देयर यूजिंग देयर ब्रेन्स टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड तो ये भौतिक सृष्टि को समझने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना बड़ा बड़ा दिमाग लगा रहे हैं और अनगिनत पैसा भी जो है उसमें वो व्यर्थ कर रहे हैं दिस वर्ल्ड इज ऑल जस्ट वन थाइनी क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और ये जो जगत है वो भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि में एकदम छोटा सा से छोटा हिस्सा है बिगिन टू एस्टिमेट the glories of that supreme personality of god aur isliye bhagwan shri krishna ke anant shaktiyon ka aur gunon ka varnan aur anubhav hum kabhi nahi kar payenge but the more we hear about like for example jambu dweep and bo mandala then the more we are uh, um, completely amazed at the inconceivable potency of the supreme lord 
जितना हम ये ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में जम्बूद्वीप हो या भूमंडल उसके बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य हो जाता है हम थक हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारा और ज्यादा आकर्षण बढ़ता है वन टाइम श्रील प्रॉपरिंग ऑन सम ऑफ द Inconceivable phenomena in the universe when he was in Australia. तो एक बार श्री प्रोपाद जी ऑस्ट्रेलिया में इसी अध्याय के ऊपर प्रवचन कर रहे थे जिसपे ब्रह्मांड के बहुत अचिंत्य सृष्टि का वर्णन है So one of the devotees had been listening very closely to Prabhupada's lectures, तो, and he stood up and he asked a question to Prabhupada. तो एक भक्त जो थे बहुत बारीकी से इस प्रवचन को सुन रहे थे और प्रवचन होने के बाद उन्हें हाथ उठाया और खड़े होकर प्रश्न पूछ लिया प्रभुपात को तो की शिष्य थे वो और बहुत आदर के साथ उन्हें प्रभुपात जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये जो सारी सृष्टि का वर्णन है ये बहुत अचिंत्य है जैसे आप कहते हैं कि तिमिंगला नाम की मछली होती है जो बड़े बड़े देव मासा या वेल को भी खा लेती है निगल लेती है एंड यू से देर आर बर्ड्स लाइक ईगोस व्हिच कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट और आपने कहा कि कुछ ऐसे प्रकार के पक्षी होते हैं छील होते हैं कि जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ के जाते हैं एंड यू से देयर आर देयर आर there's oceans of sugar cane juice and mango juice and liquor and sweet water and salt water to aapne varnan kiya ki jaise kai sare samudra hai koi ganne ke ras ka hai koi madhu ka hai koi dugdh ka hai ya koi sharab ka bhi hai is a shil prabhupad it it all, it all sounds so amazing to prabhupad ji sab kuch bahut aashchary karne wala hai bahut thak kar deta hai hame prabhupad looked at him and said What do you know? You're still in the womb of your mother. No, Prabhupad ne us shishya ko dekha bolo tumhe aur kya pata hai? Tum to bahut chote abhi tak ande se bahar nahi aaye tum. So the devotee sat down and just didn't say any more. To Prabhupad ke jo shishya the wo bas sun liye aur fir uske baad kuch bola nahi unhone. But we have to understand how the Lord does possess this inconceivable potency. हमें ये पता होना चाहिए लेकिन कि भगवान हमारे कृष्ण जो है वो अचंत्य शक्ति के मालिक है तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये सृष्टि का जितना अभ्यास करते हैं जितना रिसर्च करते हैं उतना वो भ्रमित हो जाते हैं ये जो भौतिक प्रवृत्ति का जो अंत है उस तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम दैट वन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है क्योंकि ये सबके जो स्रोत है वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है इवन इफ द टाइम वो कम व्हेन दे कैन काउंट ऑल द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन द प्लैनेट और ऑल द डस्ट इन द एयर स्टिल दे विल नेवर नो द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ये तथा कथित जो नासिक वाले साइंटिस्ट हैं वो भले ही पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी पत्थर कंकड़ है उसको गिन ले जितने भी हवा में धूली के कण है उनको भी गिन ले लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण के अनंत गुणों का पार नहीं देख पाएंगे सो वी मे कंसिडर वेल इज दिस ऑल मटीरियल नॉलेज नोइंग अबाउट द मटीरियल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स टू डू विद कृष्ण तो अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये तो पूरे भौतिक सृष्टि का वर्णन है पूरा भौतिकतावाद है इसमें सारे सृष्टि का वर्णन है इससे क्या लाभ होने वाला है वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कृष्णस एनर्जी दिस इज जस्ट अ टाइनी फ्रैक्शन अ टाइनी पोर्शन ऑफ द पोटेंसीज ऑफ कृष्ण तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा सृष्टि है भगवान श्री कृष्ण के अचिंत शक्ति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो उनसे संबंधित है एंड एवरीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्ण इज स्पिरिचुअल सो दिस होम मटेरियल क्रिएशन इज नॉट इज नॉट मटेरियल इट्स स्पिरिचुअल और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है तो हर एक चीज जो है वो यहाँ की आध्यात्मिक है इसको हमें भौतिक नहीं मानना चाहिए तो द प्योर एवरीथिंग इन रिलेशन टू कृष्णा जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर चीज चीज को हर स्थिति को श्री कृष्ण से संबंधित मानते हैं Actually, I'm not in New York. I'm always in Vrindavan because I'm always thinking of Krishna. 
तो शिल प्रभुपा जी जब न्यूयॉर्क में रहा करते थे उन्होंने भक्तों को कहा कि मैं कोई न्यूयॉर्क में नहीं रह रहा हूं मैं तो वृंदावन में रह रहा हूं क्योंकि हमेशा मेरा मन जो होता है वो श्री कृष्ण के साथ होता है टू द प्योर डिवोटी देयर इज नो मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज़ ही सी दिस होल वर्ल्ड इज कृष्णस एनर्जी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भौतिक जगत अस्तित्व में नहीं है क्योंकि वो हर चीज को श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं कृष्ण सेड इन द भगवद गीता अहम सर्वस्य प्रभवो मथा सर्वम प्रवर्तते आई एम द सोर्स ऑफ द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सारे भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक विश्व जो है इनकी सृष्टि मेरे द्वारा ही की गई है एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्ण देयर फॉर इफ इफ इट्स कमिंग फ्रॉम कृष्ण इट्स नॉट मटेरियल इट मस्ट बी स्पिरिचुअल क्योंकि ये श्री कृष्ण से आ रहा है इसीलिए हर चीज और हर स्थिति जो है वो आध्यात्मिक ही है यू मे से वाओ इट्स टेंपरेरी इट्स ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर सम टाइम तो कोई कहेगा कि ये टेंपरेरी कुछ समय तक ही रहने वाला है Uh, but actually material energy is also eternal lekin ye bhautik jo bhagwan ki bahiranga shakti hai wo bhi shashvat hai sanatan hai just sometimes it's manifest and other times it's unmanifest to kuch samay wo vyakta hoti hai aur bahut samay tak avyakta rehti hai sometimes we take the elements put them together and put up buildings other times we break everything and knock it all apart to kabhi kabhi ye bhautik srushti se hum sadhan lete hain और उससे बिल्डिंग बनाते हैं और बाद में वही बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और नष्ट कर देते हैं नासिक तो हम देख रहे नासिक में कई जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं टॉवर बन रहे हैं तो कुछ समय रहेंगे उसके उसके बाद उनको तोड़ दिया जाएगा सो द एलिमेंट्स व्हिच गो इनटू द क्रिएशन दे विल रिमेन व्हेन देयर इज एनिहिलेशन व्हेन देयर इज डिस्ट्रक्शन तो ये जो पंच महाभूत है जिससे ये सृष्टि होती है उनसे हम सब कुछ बनाते हैं लेकिन जब विनाश हो जाता है तो भी ये पंच महाभूत रहते हैं समटाइम्स इट्स क्रिएशन इट्स ऑल मैनिफेस्ट अदर टाइम्स इट्स अनमैनिफेस्ट तो कई समय पे सृष्टि ये व्यक्त होती है इस जगत में और कई समय पे वो अव्यक्त स्वरूप में रहती है जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस वी आर ऑल लिविंग एंटिटीज वी आर ऑल सोल्स वी हैव बॉडीज आवर बॉडीज विल बी गिवन अप बट द सोल इज इटर्नल तो जैसे हम सब इस भौतिक जगत में आत्मा रहते हैं हमें ये शरीर मिला है लेकिन शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन हम जो शक्ति है भगवान की वो हमेशा रहेगी वी एंटर इन टू द फॉर्म ऑफ महाविष्णु एट द टाइम ऑफ डेवेस्टेशन एंड देन व्हेन इट्स अगेन क्रिएशन वी कम आउट फ्रॉम महाविष्णु तो जब महाप्रलय होता है तो हम भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर देते हैं और जब फिर से सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर से हम जन्म लेके कार्यकलाप शुरू करते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मटेरियल नेचर द पंच भूत भूतीस अर्थ वाटर फायर एयर ईथर दे आर आल्सो इटर्नल समटाइम्स दे मैनिफेस्ट अदर टाइम्स नॉट मैनिफेस्ट तो भगवान की जो भौतिक शक्ति है जिसके प्रधान जो गुण है पंच महाभूत वो भी शाश्वत है बहुत समय पे वो दिखते हैं और कई समय पे वो अदृश्य रहते हैं बट इट्स ऑल कृष्ण एनर्जी लेकिन ये सब कुछ श्री कृष्ण की ही शक्ति है वी हैव टू रेकग्नाइज दैट हाउ एवरीथिंग एक्चुअली इज कृष्ण और हमें ये देखना चाहिए किस प्रकार से हर वस्तु और स्थिति जो है वो कृष्ण के निर्देशन में है इन भागवत गीता दर इज नाइस फेयर्स यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमाई पश्यति गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर ये श्लोक कहते हैं कि जो हर स्थिति में मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है और मैं उसमें स्थित हुए देखता है वो कभी मुझसे दूर नहीं है और मैं कभी उससे दूर नहीं हूँ So Maharaj Parikshit had been hearing different times about from Sukadeva Goswami was speaking something about the Jambu Dweep, and he'd heard about Priyavrata and how Priyavrata had created these islands so, with the rims of his chariot. So Maharaj Parikshit प्रश्न पूछ रहे हैं और Jambu Dweep का विस्तृत वर्णन उनको प्राप्त हो रहा है इस अध्याय में और उसी के चलते प्रियव्रत महाराज की कथा आती है किस प्रकार से प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहियों से अलग अलग द्वीपों का वर्णन किया और निर्माण किया सो महाराज परीक्षित वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट इट ही वॉन्ट्स टू हियर द डिटेल्स और फिर ये जब सुना तो महाराज परीक्षित को इसको और डिटेल में जानना है और विस्तृत जानकारी चाहिए विद द डिटेल्स एंड इट बिकम्स मोर फैक्चुअल एविडेंस तो जब हम विस्तृत में या सखोलता से कोई जानकारी लेते हैं तो उसके सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं So this is Krishna consciousness is science. Every everything is factual. 
तो कृष्ण भावना ये एक विज्ञान है और हर एक जो है वो वास्तविक प्रमाण है और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने सारे अचूक वर्णन दिया है हर स्थिति का लोक का और दूरियों का तो ये हमें पढ़ना चाहिए और उससे हमें विश्वास होना चाहिए जस्ट लाइक वेन दमेरिकन से मून तो जब अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि हम चंद्र पे जाने वाले हैं तो प्रोपाज जो थे वो उनको बहुत बड़ा संशय था और वो हमेशा डाउट लेते थे इसके ऊपर तो जब अमेरिका के टेलीविजन पे ये दिख रहा था कि हमने चंद्र के ऊपर पहला अपना कदम रखा है देखो यहाँ के फोटो देखो वीडियो देखो तो प्रोपाज बोले ये कोई चंद्र लोग बिल्कुल नहीं है <laughs> the moon is a heavenly planet Kyunki, the moon is not a desert like they were showing kyunki chandra jo hai prabhupad kahe ki ye swarg lok ka hai aur ye jo dikha rahe hai yahan pe keval ek registan dikha rahe hai aisa bilkul nahi chandra lok so prabhupad explained very he said very you, you don't go to the moon just by mechanical means तो प्रोपाद ने कहा कि कोई चंद्र लोक पे जाना चाह रहे हैं तो केवल यान में बैठ के जाएगा ऐसा कभी हो नहीं सकता दीमन, दीमोनिक, like ये रावण की मनोवृत्ति है रावण वॉज बिल्डिंग मून और रावण जो था वो ऐसी सीढ़िया बना रहा था कि वो सीधा लंका से चंद्र लोक पे चली जाए मॉडर्न साइंटिस्ट रावण रावण और ये जो आजकल के वैज्ञानिक है वो रावण के भाई बंधु है and and you can see that although they said they went to the moon nobody went again to hum dekhte ki ye sab logon ne kaha ki hum chandra pe gaye chandra pe gaye lekin baad mein dusri chakkar kisi ne nahi lagayi ek mein khatam kar diya and what did the, the proof they said no we brought the rocks back from the moon aur fir unse unse pucha gaya ki kya aapke paas saboot hai ki aap chandra pe gaye the to kuch wahan ke patthar utha ke leke aaye ho and people will come to see the rocks aur wo patthar jo hai usko paisa bhar ke log museum mein dekhte so they spent they say they spent millions billions of dollars to bring some rocks to prabhupad ji kehte the ki inhone billions of dollars kharcha kiye patthar leke aane ke liye but you want to go to the moon you can go but you have to do a lot of punya karma to go to the moon ha agar aapko chandra lok pe jana hai to ja sakte hai लेकिन कैसे जाएंगे उसके लिए हमें बहुत पुण्य कर्म करके तभी प्राप्त होगा वो स्थान तो ये स्वर्ग लोक का है उच्च लोक का ये ग्रह है चंद्र और वहां पे जाना है तो बिना पुण्य के कोई जा नहीं सकता तो हमें लोगों को समझाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और हमारे शास्त्रों में पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार बताया गया है सब कुछ तो आजकल के वैज्ञानिक जो है वो बहुत बड़ा पैसा खर्चा करते हैं बड़े बड़े दूरबीन बनाते हैं लंबे चौड़े और बहुत ही महंगे दूरबीन बनाते हैं ताकि बाकी के लोगों में क्या चल रहा है उसको झाँक के देख सके so we have to show we we have all the inf- you want to know about these other planets we can tell you from our books all the information is here to hame logon ko batana chahiye ki aapko agar itni utsukta hai baki ke grah lokon mein kya chal raha hai jhakne ki to usse acha aao hamare paas hum aapko hamare granthon se batayenge kya chal raha hai wahan when we tell them about creation then they they don't believe us we tell them mahavishnu breathes out the universe is come out they say oh come on this is this is mythology this is not science to jab hum prachar karte apne granthon se batate ki mahavishnu ke brahma randra se hi sare srushti ka srujan hota hai brahmand aate to wo bilkul vishwas nahi karte bolte kya baat kar rahe aap pure mythology bata rahe hain hame but look at their science they say everything came from the black hole और unka vigyan dekho wo kehte hai ki sab srushti ka nirman jo hai wo krishna vivar se hua hai Did you ever see anything coming out of a black hole? Kya aapne kabhi dekha hai Krishna Vibhav ya black hole se koi srushti hui hai? Or they say it all came about by the Big Bang. Aur dusra philosophy dete hai ki ye sab srushti ka nirman ek bahut bade vispot se hua hai. Make a Big Bang, right? Did any big did you see any anything come out? There was a creation come about by the Big Bang? To ek bada aap vispot karo aur dekho kya wahan se koi srushti ka nirman hota hai. Here is Nasik city. <laughs> 
और एक बड़ा बॉम गिरा और नासिक सिटी का निर्माण हुआ There was a big bang last night. We woke up in the morning. There it was, Nasik city with all the buildings and apartments and roads. तो हमने देखा रात को हम सोए उसी समय बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सुबह उठ के देखा तो पूरा नासिक शहर बन गया था पूरे बिल्डिंग सड़कें सब बन गई थी राइट डिड ऑल कम अबाउट लाइक दैट और वो कहते कि सब कुछ इस सृष्टि का निर्माण इसी प्रकार से स्पोर्ट के बाद हुआ है। इंटेलिजेंट पीपल तो कुछ बुद्धिमान लोग थे जो एक साथ आए और उन सबने विचार किया कैसे रस्ते होने चाहिए कहे से पानी आना चाहिए किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए तो कोई एक बड़ा विस्फोट से नासिक शहर नहीं बनाया लेकिन बुद्धिमान लोग एक साथ आने के बाद ये शहर का निर्माण हुआ है And so we are explaining the creation in that way that there's a supreme intelligent person who created this whole universal manifestation. और हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शहर की किसी बुद्धिमान लोगों ने रचना की उसी प्रकार से पूरे विश्व की रचना भी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने की अपने बुद्धि से पूरी रचना की उन्होंने. It's much more scientific than what these scientists claim. और ये ज्यादा वैज्ञानिक तर्क है जिससे बजाय जो वैज्ञानिक हमें बताते हैं विस्फोट के द्वारा हो गए उससे तो श्रीमद भागवत जो है वो विशुद्ध विज्ञान है हरे कृष्ण एनी क्वेश्चन कॉमेंट किसी का कोई प्रश्न है yes, इन दिस फिफ्थ कैंटो हेन्स फोर्थ वील बी सींग सो मेनी इनकंसिवेबल थिंग्स which are like uh, beyond our mind and uh, even in tivo tivo vp this big model of creation is being made but uh, some of the team members they say that the total knowledge given in bhagavatam is insufficient and for cosmology there are other vedic literatures they are also referring to it so sometimes when questions are put in in front of us then our knowledge also about bhagavatam is not complete about the cosmology so if we want then how should we do should we study entire thing spending some time or just have a faith that this is correct and uh, we have to just accept whatever it is to krishna dandu ne bahut buddhimani ka prashna pucha hai jo prashna samajhne ke liye bahut buddhi lagegi wo puch rahe hai ki abhi mayapur mein hum dekh rahe hai ki tiop mein vedic planetarium banaya ja raha hai to jab wo banaya ja raha tha to ki bhagavatam mein jo varnan diya gaya hai wo purna nahi hai kyunki wo kam samay mein ek saath hi din the to wo pura explain nahi kar paaye तो उसके लिए अन्य वैदिक शास्त्रों से भी हमें संदर्भ लेना पड़ता है तब जाके वो कॉस्मोलॉजी पूर्ण होता है तो जब हमें ये प्रश्न पूछा जाता है लोगों के द्वारा तो क्या हमें केवल श्रीमद् भागवत को आइडेंटिस प्रस्तुत करना चाहिए या उसके लिए समय निकाल के और अध्ययन करके पूरी कॉस्मोलॉजी समझनी चाहिए तो महाराज जी का ये वैयक्तिक ये रहा है साक्षात कर रहा है कि हमारे षड गोस्वामियों ने जो भी ग्रंथों की रचना की है उसमें उन्होंने सबका डिटेल वर्णन दिया है तो हमें और रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं कि अगर हम षड गोस्वामियों के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा रिसर्च हमें रेडीमेड प्राप्त है आई पर्सनली गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृता गिविंग एस इंफॉर्मेशन अबाउट द हायर प्लान वट्स गोइंग ऑन दे तो ये जो अन्य अन्य लोग है और उच्च लोग है उनका बहुत विस्तृत वर्णन सनातन गोस्वामी के बृहद भगवतामृत में महाराज जी कह रहे कि मुझे प्राप्त हुआ और विशेष रूप से उसमें वर्णन है वैकुंठ लोगों का और उसमें भी गोलोक वृंदावन का वर्णन है बट आई थिंक वी कैन गेट एवरी थिंग देर विद इन दुक्स गोस्वामी I don't know what Sadaputta read, but Sadaputta Prabhu, of course, did a lot of valuable work, and his research is very valuable. So, reading Sadaputta Sadaputta's books can be very helpful. So, ah, Shadgo Swamiyo ke granthon mein sab kuch prapt hota hai, lekin Sadaputta Prabhu jo hai, wo main researcher the ye cosmology ke baare mein, aur unhone jo bhi research kiya hai, aur jo bhi unhone granth likhe hai, wo bhi adhikrut mane ja sakte hain. But. Uh, Prabhupad had given some instructions to the Bhaktivinanda Institute about this. Uh, mainly, Prabhupad wanted to establish that life came from came, life came from life, not from matter. So, Prabhupad ji ne jab scientists ke liye Bhaktivinanda Institute ki sthapana ki, 
तो प्रभुपाद की बहुत विशेष इच्छा थी कि उसका हमारा मूल आधार होना चाहिए लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ जीवन से ही जीवन की सृष्टि होती है इस सिद्धांत के समझने के लिए और प्रचार करने के लिए वो संस्था खोली थी other different position planets in the universe proper i don't know proper talk much about that with devotees oh lekin dusra jo bhag hai jis prakar se pure bhautik brahmand ke srushti ka varnan aata hai uske bare mein shri prabhupada ji ne bahut zyada vishrut kahi ullekh ne kiya hai usko bahut zyada mahatva nahi diya maybe some of the bi people could tell us more what proper wanted तो बी आई के जो साइंटिस्ट है हमारे वो बता सकेंगे कि रूपाद जी का इसके ऊपर क्या टेक है प्रभु जो है इन्होंने काफी रिसर्च किया है तो उनके ग्रंथों से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है तो ये दोनों जो भक्त है इन्होंने ये ऑथेंटिक है इसको उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है और उन्होंने कई सारे रिसर्च किया है तो उनके ऊपर हम विश्वास करके उनके ग्रंथों के अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं mm-hmm. तो ये जो दो भक्त रहे हमारे इस्कॉन के ये इनके अंदर कोई गलत उद्देश्य नहीं थे केवल शुद्ध प्रभुपात की सेवा का ही उद्देश्य था क्योंकि ये उनकी शुद्ध शुद्धता जो थी उनके पर्पज की उसके कारण ही हम उनके ग्रंथों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं हरि हरि बोल हिजो दिनेश भक्ति विग्रह विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की तो आज शाम को गीतामृत का प्रवचन भी महाराज जी द्वारा दिया जाएगा तो सारे भक्तों से अनुरोध है साढ़े सात बजे से आप मंदिर में उपस्थित रहिए और महाराज का जो सत्संग है उसका आप लाभ लीजिए